Die kamen, ne, was sollst du machen? Bevor die, die, die Turnhose aussiehst, da gibt es lieber das Trikot ab. Ne? Eine Reise in die Fußballzeit der 70er Jahre ist pure Nostalgie. Der Fußball noch weit entfernt vom heutigen Glamour. Im DFB-Pokal gibt es in der Spielzeit 1974-75 ein extremes Favoritensterben. Die Großen scheiden reihenweise aus. Borussia Dortmund spielt in dieser Saison in der neu gegründeten zweiten Bundesliga Nord. Nach Erfolgen gegen Heilbronn, die Spielvereinigung Fürth, die Sportfreunde Siegen und Viktoria Köln stehen die Schwarz-Gelben im Viertelfinale. Es geht zum VfB Stuttgart. Gegen die zweite Mannschaft wohlgemerkt. Das Pokalfinale ist nur noch zwei Schritte entfernt. Durch die Auslosung und durch den Gegner hatten wir dann das wirklich in Augenschein genommen. Wir waren kurz davor. Wenn wir in Stuttgart gewinnen, sind wir im Halbfinale. Und äh, das war jedem bewusst. Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war auch so ein Spirit drin in der Mannschaft. Ne? Wir wollen es, das Eisen schmieden, wie man so schön sagt. Ne? Die Umstände am Spieltag mehr als kurios. Wir waren natürlich enttäuscht gewesen, dass wir nicht im Neckarstadion gespielt haben. Was, so war es angesetzt. Haben auch erst am Tag vor dem Spiel erfahren, dass wir da am Trainingsgelände des VfB Stuttgart spielen sollten. Aber man hatte sagen wir, die Kapazitäten für die Zuschauer gar nicht gehabt. Die, das war ja im Grunde nur für 1000 Zuschauer ausgelegt, aber es waren über 7000 da. Das war ein Chaos ohne Ende. Die BVB-Fans bescheren den Schwarz-Gelben auf dem kleinen Sportplatz Heimspielatmosphäre. Und in Dortmund brechen nach dem Bundesliga-Abstieg offensichtlich wieder bessere Zeiten an. Ja, vor allem sage ich mal, es passte von der Struktur in der Mannschaft. Ne? Der Klaus Ackermann kann ja von Kaiserslautern, hat den Lothar Huber mitgebracht als Beiwerk. Ne? Und die sind alle eingeschlagen. Ne? Also das war ein totaler Neuaufbau, der unheimlich gut funktioniert hat. Die Zweitvertretung des VfB spielt in dieser Saison drittklassig. Damals hieß das noch erste Amateurliga. Und sie bietet unsere Borussia lange Zeit tapfer Paroli. Wir wussten, dass sie dann auch, wenn einer so weit gekommen ist, ne, dann äh, muss man schon, sage ich mal, mit dem nötigen Ernst rangehen. Ne, und äh, das haben wir auch gemacht. Ne. Nach der Pause schwinden den Amateuren dann zusehends die Kräfte. Der 18-jährige Mirko Votava bringt den Favoriten nach 50 Minuten in Führung. Und VfB-Torhüter Funk dazu, den eher seltenen Wutpurzelbaum zu zeigen. Traumhaftes Tor, also brasilianisch. Anschließend die große Stunde, oder besser gesagt die 21 Minuten des Burkhard Segler. Normalerweise musste der Fried im Schwarzen mit dem Ball vorher zu zum Tour spielen, aber der hat aufs Tor geschossen. <lacht> Da, der schießt dann nehmen wir aufs Tor. Aber ist egal, der Ball kommt mustergültig zu mir. Und, und in der Mitte Segler. Ein kraftvoller Stürmer. Torwart Funk ohne jede Chance. Optimale Flanke, braucht die gar nicht mal zu springen, konnte voll reingehen. Wusste, dass der Abwehrspieler da unten oder Torwart kam nicht raus richtig. Und die Beine, hier, der, der Abwehrspieler konnte sehen schon, dass er den Ball nicht bekommt. Ja, und dann war es ein leichtes Spiel. Und wieder Segler. 0 zu 3. Das war in der 75. Minute. Segler mit seinem zweiten Tor. VfB Torhüter Funke. Segler und 0 zu 4 in der 78. Minute. Segler mit seinem Hattrick in diesem Spiel. <lacht> Tippkick. Es bleibt beim 4 zu 0 für den BVB. Der Einzug ins Halbfinale ist perfekt, in dem dann erst nach Verlängerung in Duisburg Endstation ist. In Stuttgart aber wartet nach dem Schlusspfiff noch eine weitere große Herausforderung auf unsere BVB-Profis. Oh, das war eine, eine Tragödie. Weil der Wander Wetzel gesagt hat, ihr dürft die Trikots nicht abgeben. Ne? Ja, wir konnten aber gar nichts dagegen machen. Ne? Die kamen, ne, was sollst du machen? Bevor du die, die, die Turnhose aussiehst, da gibt es lieber das Trikot ab. Ne? Und teilweise wollten einige auch noch Schuhe haben, aber die mussten wir ja selber putzen, die Schuhe ne? und selber pflegen. Ne? Von daher haben wir gesagt, nein, der Temp könnte haben. Ne? Hinterher wollte der Verein uns doch Geld abziehen, damit wir das Trikot gegeben haben. Das gab es auch. Ne? 
Aber Gott sei Dank ist das alles wohlwollend gehandelt worden. Ende gut, alles gut. Vor allem für den Helden des Tages. Also das war ein schönes Gefühl. Ne? Man freut sich, klar. Wir durften auch äh, auf der Rückfahrt, haben ein paar Kästen Bier auch eingeladen. Also es war wirklich, sage ich mal, eine super Stimmung. Ne? Ja, schöne Erinnerung.